இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பீ நியூஸ் சேனல் பொதுவாக தற்போது உலக நாடுகளை எல்லாமே ஒரு பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா ஒழுக்கிட்டுருக்கு மேலும் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொண்டு இந்த பிரச்சனையை சமாளிப்பதற்கும் இந்த பிரச்சனையை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக எல்லா நாடுகளுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க முயற்சிகளை செஞ்சுட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிரச்சனைக்கான மருந்துகளையும் தற்போது வர கண்டுபிடிப்பதற்காகவே எல்லா நாடுகளுமே அதிகமான முயற்சிகளை செஞ்சுட்டு வராங்க அந்த வகையில் இந்த பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த வருடம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டதாக ஒரு தகவல்கள் நாம் பார்த்துருந்தோம் அதை பற்றி முழு தகவல்கள் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் தற்போது இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மிகவும் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப அந்த பஞ்சாங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அந்த பஞ்சாங்கப்படி இந்த ஏப்ரல் மாதம் எந்த தேதியிலேருந்து எந்த தேதி வரை ரொம்பவே முக்கியமான நாட்கள் அப்படிங்கிறத தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மேலும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவே அமையும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பார்த்திங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த தகவல்கள் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வரும் வாங்க இப்போ அந்த ஜோதிட கணிப்பு அதாவது அந்த பஞ்சாக கணிப்பு என்ன என்பதை இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் அதாவது ஏப்ரல் எட்டு முதல் பன்னெண்டு வரை பார்த்திங்கன்னா வந்து மிகவும் முக்கியமான நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இதை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏப்ரல் நாலாம் தேதி உலகிற்கு ஒரு நற்செய்தி கிடைக்கும் என்று விகரி வருடத்திய ஆற்காடு பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிறந்தபோது இந்தியாவிற்கு நன்றாக தான் இருந்தது யார் கண்பட்டதோ தெரியல மார்ச் மாதம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் ஏற்பட்ட மரண பயம் தற்போது ஏப்ரல் தொடங்கியும் முடிந்த பாடில்லை யாரும் யாரையும் நேரில் பார்த்து பேச முடியாத சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டது அக்கம் பக்கத்தினரில் கூட பேச முடியவில்லை ஆறுதலாக சில வார்த்தைகள் கூட கூற முடியவில்லை மேலும் தொட்டால் குற்றம் சேர்ந்து நின்றால் நோய் தொற்றி கொள்ளும் என்று மாறி மாறி சொல்வதால் அவரவர் வீடுகளில் மக்கள் முடங்கி போயிருக்கிறார்கள் என்றைக்கு இந்த பிரச்சனை தீரும் சகஜமாக மக்கள் என்றைக்கு நடமாடப் போகிறார்கள் என்று அனைவரும் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த பஞ்சாங்கத்தின் புதிய கணிப்பானது வெளியாகியிருக்கிறது அதாவது விகாரி வருடம் முடிய போகிறது சர்வரி வருடம் பிறக்கப் போகிறது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதமே இந்த பஞ்சாங்கம் எழுதப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு விடும் அந்தபடி நவரகங்களின் சஞ்சாரம் கோள்களின் சேர்க்கை பார்வை நாள் நட்சத்திரங்களின் அடிப்படையில் பஞ்சாங்கம் கணிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு பஞ்சாங்கத்தில் புதிய வைரஸ் தாக்கும் உலகத்தை ஆட்டி வைக்கும் என்று கணித்திருந்தது சொன்னது போலவே டிசம்பரில் ஆட்டி வைத்த இந்த கொரோனா வைரஸ் தற்போது இந்தியாவை அதாவது உலகத்தை எல்லாத்தையுமே தாக்கிட்டுருக்கு மேலும் இதுவரை இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கியதில் பல லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயர்ந்துள்ளனர் வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க சமூக விலகலை ஏற்படுத்தியுள்ளது அரசு இதனால் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு கூட பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது விலகியிரு விழித்திரு வீட்டிலிரு என்பதே இப்போதைய தாரக மந்திரமாகிவிட்டது என்று கூட சொல்லலாம் மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் பஞ்சாங்கத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் நாலாம் தேதி ஒரு நற்செய்தி கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில் தற்போது ஏப்ரல் எட்டாம் தேதியிலிருந்து ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வரை எல்லாருமே கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் இந்த பஞ்சாங்க கணிப்பு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே பீதி ஏற்படுத்துகிற வகையில் தான் இருக்குது அதாவது அந்த பஞ்சாங்க கணிப்பு படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ராமநாதபுரத்தில் மத கலவரம் வெடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கிய நகரத்துக்கு ஆபத்து ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல் குற்றால அருவியில் அதிசய நிகழ்வு இருக்கும் அதே போல் அயல் நாடுகளில் பூகம்பம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதும் கணித்திருக்கிறாங்க மேலும் தற்போது இந்த கணிப்புகள் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பர்டிகுலர் அதாவது ஏப்ரல் எட்டு முதல் பன்னெண்டு வரை நடப்பதற்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தற்போது பஞ்சாங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதே போல் ஏற்கனவே மழை வெள்ளம் புயல் பற்றியும் வைரஸ் தாக்குதல் வெட்டுக்கிளி தாக்குதல் பற்றியும் பஞ்சாங்கம் கணித்திருந்தது அது தற்போது பழித்திருக்கிறது தற்போது இந்த பஞ்சாங்க கணிப்பு திரும்ப பழிக்குமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது எது என்னவாக இருந்தாலும் தாரக மந்திரமாக சொல்வது போல் வீட்டிலேயே இரு தள்ளீர் அப்படிங்கிறது போல் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை சரி இப்படி பஞ்சாங்கத்தில் இந்த மாதிரி வந்து கணிச்சிருக்கிறாங்களே இதன்படி வந்து ராசி பலன்லாம் அதாவது இந்த பன்னெண்டு ராசிக்காரர்கள் இந்த ஏப்ரல் எட்டு முதல் பன்னெண்டு வரை அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும
முதல மேசராசிக்காரர்கள் மேசராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் சந்தோஷமான வாரமாக அமைய போகிறது அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம் நிதானம் தேவை அதே போல ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல உடல் உபதைகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது அதே போல வியாபாரத்தில் வருமானம் சீராக இருக்கும் அலுவலக பணியை வீட்டிலிருந்தே செய்பவர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது மேலும் பெண்கள் வீட்டு வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்ய முடியாத சூழ்நிலை நிலவும் தினந்தோறும் முருகன் வழிபாடு நல்ல பலனை தரும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக ரிஷபராசி ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நல்ல வாரமாகவே அமைய போகிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட பண வரவு அதிகப்படியாகவே கிடைக்கும் ஆனால் அடுத்த மாதத்திற்கு தேவை என்பதை புரிந்து கொண்டு சிக்கனமாக செலவு செய்யுங்கள் மேலும் சுபகாரிய பேச்சுக்களை வீட்டில் தொடங்கலாம் வியாபாரத்தில் எந்த ஒரு முடிவையும் தற்சமயம் எடுக்க வேண்டாம் அலுவலக பணி வீட்டிலிருந்து செய்யப்பட்டாலும் சீராக செல்லும் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு சந்தோஷமும் மன அமைதியும் நிறைந்திருக்கும் தினந்தோறும் சிவன் வழிபாடு மன அமைதியை தேடித்தரும் அடுத்ததாக மிதுனராசி மிதுனராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சந்தோஷமான வாரமாக அமைய போகிறது கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருந்த பிரச்சனை இந்த வாரம் கட்டாயம் தீர்ந்துவிடும் செலவுகளை சமாளிக்க வருமானம் நீங்கள் கைக்கு வந்து சேரும் முடிந்தவரை வெளியில் செல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பது நல்லது தற்சமயம் எல்லோருக்கும் அந்த சூழ்நிலை தான் உங்களுக்கு அவசியம் ஏற்பட்டால் கூட வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லக்கூடாது வீட்டிலிருந்து அலுவலக பணியை செய்பவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் வந்து சேரும் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு வேலை பலம் அதிகரிக்கும் மேலும் தினந்தோறும் விநாயகர் வழிபாடு செய்வதன் மூலம் நல்ல பலனை தேடித்தரும் அடுத்ததாக கடகராசி கடகராசிகாரர்களுக்கு இந்த வாரம் உற்சாகம் தரக்கூடிய வாரமாகத்தான் அமைய போகிறது வருமானத்திற்கு எந்த ஒரு குறைபாடும் இருக்காது உடல் ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கவனம் தேவை அனாவசியமாக உங்களது குடும்ப விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் சொல்லாதீர்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் உறவினர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்யாமல் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது வியாபாரத்தில் அதிக கவனம் தேவைப்படுகிறது வீட்டிலிருந்து அலுவலக பணியை செய்பவர்கள் சற்று கவனமாக உங்களது பணியை விரைவாக செய்து முடிக்க வேண்டியது அவசியம் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியான வாரமாகத்தான் இந்த வாரம் அமையும் தினந்தோறும் அம்மன் வழிபாடு மன நிம்மதியை தேடித்தரும் அடுத்ததாக சிம்ம ராசி சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சந்தோஷமான வாரமாக அமைய போகிறது வீட்டிலிருந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கூட இந்த வாரம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும் செலவுக்கு தேவையான பண வரவு உங்கள் கையெழுக்கு வந்து சேரும் ஆரோக்கியத்திற்கு எந்த ஒரு குறைபாடும் இருக்காது வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் அலுவலக பணியை வீட்டிலிருந்தே செய்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் பணியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் வீட்டில் இருக்கும் பெண்களுக்கு சந்தோஷமான வாரமாகத்தான் அமைய போகிறது தினந்தோறும் நீங்களும் அம்மன் வழிபாடு செய்தால் மன அமைதியை பெற முடியும் அடுத்ததாக கன்னிராசி கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய வாரமாகத்தான் இந்த வாரம் அமைய போகிறது அனாவசிய பேச்சை குறைத்து கொண்டால் பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் சேமிப்பையும் அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களது பொருட்களை கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் திருடு போக வாய்ப்புள்ளது வியாபாரம் சற்று மந்தமாகத்தான் இருக்கும் வீட்டிலிருந்தே அலுவலக பணியை செய்பவர்கள் வேலையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு வீட்டு வேலை சுமை காரணமாக உடல் சோர்வு ஏற்படும் தினந்தோறும் முருகன் வழிபாடு செய்தால் மன அமைதியை தேடித்தரும் அடுத்ததாக துலாம் ராசி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சந்தோஷமான வாரமாக அமைய போகிறது மேலும் பணவரவு சீராக இருக்கும் அதே போல ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் தேவை எந்த ஒரு முடிவையும் அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டாம் உறவினர்களின் வருகையால் சந்தோஷம் ஏற்படும் வியாபாரம் எப்பவும் போல் சுமூகமான நிலையில் செல்லும் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு பனிச்சுமை அதிகரிக்கும் வீட்டிலுள்ள பெண்கள் மனநிறைவோடு இருக்கக்கூடிய வாரமாக அமைய போகிறது தினந்தோறும் நீங்கள் பெருமாள் வழிபாடு செய்தவந்தால் மன அமைதியை உங்களுக்கு தேடித்தரும் அடுத்ததாக விருச்சிகம் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாக அமைய போகிறது உங்கள் தேவைக்கு அதிகப்படியான பண வரவு கிடைத்தாலும் அடுத்த மாதத்திற்கு சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கணவன் மனைவிக்கு இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் அதே போல உங்கள் வீட்டிற்கு வரும் உறவினர்களால் உடன் சேர்ந்து பிரச்சனைகளும் வர வாய்ப்புள்ளது ஆகவே உறவினர்களிடம் விட்டு கொடுத்து செல்லுங்கள் வியாபாரத்தில் அதிக உழைப்பு போடும் பட்சத்தில் அதிக லாபம் கிடைக்கலாம் வீட்டிலிருந்தே அலுவலக பணியை செய்பவர்களுக்கு உற்சாக நிலை நிலவும் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு மன அமைதியான வாரமாக இந்த வாரம் அமையும் தினந்தோறும் முருகன் வழிபாடு செய்து வந்தால் மன அமைதி தேடித்தரும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக தனுசு ராசி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சந்தோஷம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாகத்தான் அமைய போகின்றது மேலும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும் கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த விரிசல்கள் சரியாகிவிடும் தற்சமயம் வியாபாரத்திலோ அலுவலக பணியிலோ புதிய முயற்சியில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது அதே போல எந்த ஒரு நல்ல காரியத்திற்கும் முடிவினை இந்த வாரம் எடுக்க வேண்டாம் அடுத்த வாரம் தள்ளி போடுங்கள் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்காது சற்று மந்தமாகத்தான் செல்லும் வீட்டில் உள்ள பெண்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும் தினந்தோற
அடுத்ததாக மகர ராசி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சந்தோஷமான வாரமாகத்தான் அமையப்போகிறது அனாவசிய பேச்சை மட்டும் தவிர்த்து கொண்டால் பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் உறவினர்களிடம் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் வார்த்தைகளை குறைத்து கொண்டால் பிரச்சனைகளும் குறையும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் வியாபாரத்தில் தற்சமயம் எந்த ஒரு புதிய முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் வீட்டிலிருந்தே அலுவலக பணியை செய்பவர்கள் கவனமாக உங்கள் பணியை தொடருங்கள் பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது அதே போல வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு வேலை பலு சற்று அதிகரிக்கும் நீங்கள் தினந்தோறும் சிவன் வழிபாடு செய்து வந்தால் மன அமைதி தரும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக கும்பராசி கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நல்ல வாரமாக அமையப்போகின்றது நீங்கள் எதிர்பாராத ஒரு செய்தி உங்கள் காதுக்கு வரும் அந்த செய்தினால் உங்களின் மனது சந்தோஷமடையும் பண வரவிற்கு எந்த ஒரு குறைபாடும் ஏற்படாது நாளையும் பண தேவை இருக்கின்றது என்பதை மனதில் வைத்து கொண்டு சேமிப்பது மிக நல்லது உங்கள் வீட்டு பிரச்சனைகளை அனாவசியமாக மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாதீர்கள் வியாபாரத்தில் சுமூகமான சூழ்நிலை நிலவும் அலுவலக பணியை வீட்டிலிருந்து செய்பவர்களுக்கு சற்று சோம்பேறித்தனம் ஏற்பட்டு விளங்கும் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு வீட்டு செலவு கொஞ்சம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது நீங்கள் அம்மன் வழிபாடு செய்து வந்தால் மன அமைதியை தேடித்தரும் கடைசியாக மீனம் மீனராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவை தரக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமையப்போகிறது இந்த மாதம் செலவை சமாளித்து விடுவீர்கள் அடுத்த மாதத்திற்கு தேவை உள்ளது என்பதை உணர்ந்து சேமிப்பது மிகவும் நல்லது வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய பேச்சை தொடங்கலாம் கணவன் மனைவிக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது விட்டுக் கொடுத்து செல்ல வேண்டும் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தலாம் அத்தியாவசிய தேவைக்கான வியாபாரம் என்றால் கட்டாயம் அதிக லாபம் கிடைக்கும் வரும் நாட்களில் உங்களது வியாபாரம் நன்றாக சூடுபிடிக்க வாய்ப்புள்ளது வீட்டில் உள்ள பெண்கள் உங்கள் வீட்டு விஷயத்தை பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் தினந்தோறும் அம்மன் வழிபாடு மன அமைதியை உங்களுக்கு தேடித்தரும் மேலும் இது தாங்க பன்னெண்டு ராசிக்காரர்களுடைய ராசி பலன்கள் அதாவது இந்த ஏப்ரல் எட்டாம் தேதியிலிருந்து ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி வரை உங்களுடைய ராசிக்கான ராசி பலன்கள் இது தாங்க பொதுவாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பஞ்சாங்கத்தபடி ஏப்ரல் எட்டாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி வரை ஒரு முக்கியமான நாளுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம யாருமே வந்து அந்த நேரத்தில் வீட்டிலேருந்து வெளியே போகாமல் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சேஃபான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் எப்போ சொல்லுதோ அதுவரை நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் எது என்னவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த அற்புதமான தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் த